。哎呀，真是好，咱得感谢鬼子，给咱送了这么多大礼，能搬多少搬多少。每个人至少给我扛两下，扛不了的都全部给我炸了。快点，啊！快点啊！来，往下搬。来来来，快点啊！咱先搬一下。来来来，快点啊！慢点。快，后面的，小心小心，往这边来，来来来，快点来！你说我让你小心一点，这啊，什么没有啊？石头？什么？都打开看看，快！这是石头，这是石头，这是石头，报告，这营长，外面有一大批鬼子，啥？坏了，咱们都上了鬼子的当了！同志们，给我冲出去！走，快！营长，咱被鬼子包围了，咋办？不妙啊！带着所有人冲出去，快走，走！大家一起去见阎王爷，是我带着大家钻进鬼子的圈套，老子对不住你们，打！营长，那是哪支队伍？你好，自我介绍一下，国民革命军第九师上尉参谋董刚，请问你们是八路军哪支部队的？啊，我们是，我们是安西县大队，刚刚改编成的部队，不像你们国民党军的，都有正规番号。我们现在归八路军山东纵队十二支队管，我是营长于三儿。你好，哎，这次多亏了你们，要不是你们帮助，我们一个连的战士。都得搁到这儿了，营长，太客气了。大家都是中国人，而且还是友军。既然让我们遇到了，哪能见死不救、啊？你说是不是？哎，啊，你们国民党军队伍咋会在这儿呢？好，我们奉命来侦查胶东一带日军的军事设施和港口情况，为接下来的美国人的轰炸做准备。啥？你看人家那什么枪啊？咋的？没见过啊？我跟你说啊，那叫花机关，一扣扳机，突突突突突，这十几把子弹就出去了。我之前在军人机学习的时候见过。哎呀，要不说国民党军阔气呢，要给我一把那枪，不知道能打死多少鬼子。完成任务后，我们就要赶往姚城一带，与在那儿等待我们的队伍会合。可没想到啊，这小鬼子对姚城一带发起了进攻。我们的集合地点失守了，撤退路线也被堵死了。这段时间，嗨，我们就跟无头苍蝇一样，四处乱撞。这谁成想，跑到这儿的时候遇到了你们。兄弟，听口音，像关外人。奉天人啊，不光我，看，我这票兄弟啊，大部分都是东北的。营长。
既然你们是活动在这一带的八路军，有件事儿，我想请你们帮个忙。营长啊，你看啊，这儿本来是和我们接应的人的汇合点，但之前我们收到消息，这一块被鬼子给堵死了，所以啊，我们就想办法要撤到吉安去。那儿有我们的团正在打仗，可谁成想啊，小鬼子不知道怎么了。把这一带没了个水泄不通，不是修了据点，就是设了墙，就把我们困在这儿了。营长，你看啊，正好你们活动在这一带，对地形熟，能不能帮忙指个道，带我们出去？营长，可以带他们去根据地啊，就坐牢。根据地？哎，可以过去吗？哎呀。你听他瞎咧咧，他哪知道啊？我告诉你啊，我们那边也不太平，这鬼子对我们也是严防死守。这可怎么办呢？不能让我们的兄弟们困死在这儿啊！呃，哎，董队长，你看，这儿啊有一条小路，按着这条小路走，很快就到吉安。到了吉安之后，离着西安就不远了。哦，那如果真是这样的话，那真是太好了，营长。嗯，你看啊，我还有个不情之请。现在啊，这帮小鬼子追我们追得紧，能不能送带两个兄弟过去看一看？是，你们两个跟我走。现在是安全的，走吧，走，上。隐蔽，隐蔽，隐蔽。
兄弟，哟，云营长，哎，快带你的队伍，跟我走。这去哪儿啊？信任我吗？当然。去帮忙。以后你和二杆子、马大炮，就跟着张老猫好好干。这家伙虽然打仗爱冲动，但的确是一把好手。以后跟着他，吃不了亏。哎，营长，我咋听着你这跟交代后事似的？是啊，我就是交代后事。惹了那么大的祸，这司令能轻饶了我吗？不行啊，这事儿我也有份儿，咱兄弟要死一起死。我说你缺心眼啊，这又不是真功，一个人死总比两个人死强吧。再说了，这命令是我下的，责任就得我一个人扛。军服，军服，带着咱们的军服干什么呀？啊，为什么带着咱们的军服呀？所以我才觉得这里面大有问题。侯同志，啊，董长官，有事儿吗？没事儿，我就是通知你们。五分钟以后出发。哦，知道了。你们俩机灵点儿。嗯嗯。都准备好了。好。行，就这么着吧。
。侯同志，咋了？哎，怎么改方向了？刚刚不是那边吗？怎么这边？啊！我忽然记得，有条小路，从那儿走近得多。放心吧，这里我熟悉，肯定把你们带到地方。哦，走吧。好，走吧，后面的跟上。怎么回事呢？咋了？我这眼皮子怎么老跳呢？不会出啥事儿吧？能出啥事儿啊？这么长时间了，猴子怎么还没撵上来呢？我总觉得不对劲儿。这样，派几个战士过去迎迎他们。是。这帮该死的鬼子，这就是你们要去的地方。したよ。佐竹、少なくとも八郎の十二世代の居場所が分かった。この学問は大きいです。彼らは命令を待ってます。ヤズラを今救って退と命じるよ。はい。当時に世界は重大支援と命じる。はい。这是鬼子给咱们使的连环套。抓老公是假的，修大妖窟是假的，包围我们是假的，救出我们还是假的。我们那么顺利的出去。国民党军的小部队就那么巧妙的出现，为什么是要到我们的根据地去？领导，咱们已经犯错误了，再这么私自行动，我怕更说不清了。什么叫做说不清？什么叫做说不清？杀了我的人叫说不清吗？我顾不上那些了。鬼子配有十几支化机关，三零机关枪，如果去了司令部，后果不堪设想。我要追上这些鬼子，一个一个把他们宰了。宋庆的人出去了吗？去了。站快速度，快点。報告。大佐の命令はすぐここから立ち去れ。立ち去れ。これは当然だよ。だが今ではない。<笑>じゃあこの先はどうします？来るなら空手で帰じゃないな。まさか計画を続く？そんなに甘いではない。すでにバレた。十二支隊の司令部はきっと興味を強化し、もう機会を失うんだよ。司令部を取る父がないだが。幹部の指標を取る指示がある。進め
，营长，附近老乡都问过了，没发现穿国民党军服的人。咋办呢？麻烦大了，这么大的地方，找他三十来个人，你十天八天也找不到啊！难道他们还能飞了吗？哎，营长，老乡，过去看看。哎，老乡，哎哎，别别别，老乡，老乡，我们是特务营的，麻烦问一下。有没有看见一伙国民党军从这一片经过啊？国民党军队伍还真没有，倒是有一伙你们八路的人。八路，八路。哎，有多少人啊？嗯、呃，三十来人吧。啊，那他们队伍里有没有看到三匹马？马背上驮着东西。哎，你咋知道的？他们往哪个方向走了？北边，过去能有半个时辰了。就是他们。往那边方向追，快！什么？鬼子装扮成八路军进了咱根据地？老侯呀，如果于东风的情报是真的，那就出大事了。赵参谋，到。命令所有部队严加防范，排查自己的防区，一旦发现情况，就地消灭。是。司令部来的电，有一批鬼子穿着我们的衣服混进来了，要我们加强防范。情报可靠吗？司令部的命令。我知道了。是。我还真不信了，小鬼子敢到我赵老虎管的地界来捣乱。继续查看。啊。你们俩有点眼生啊！我们是刚来没几天的新兵，几班的？三班的。最近部队确实补充了些新兵。韩少呢？奇怪啊，怎么不在呢？应该就在这几个房顶上的。山里岗位。只要日本人偷袭进来怎么办？去，管他们十天禁闭。是。你们俩谁代言了？我这有。给。呵，新兵蛋子，有好烟的。这是从日本人手里，鬼子手里缴获来的。你刚来没几天，可我们一个多月都没跟鬼子打仗了，你怎么搅和他？别动！别动！出事了！把他们给我押回去！是是。营长，出什么事了
你们继续追。出什么事了？刚才不知道哪来一伙人，冒充咱八路军混进这村子，打死了咱好几个干尸啊！哎呀，就连教导员他也……教导员怎么了？怎么了？给我追！追！跟上！营长，营长，营长，咱们追的鬼子好像被人堵上了。什么？谁干的？好像是疯子营的部队。疯子。我得开嘞，小坤，小凯三，我们的需要多，所以小坤的裤子哟，我从前南京区里安全地区里出来的，所以你们待的话，我要多撒开的，黑手，黑手，出发！老毛，你来干啥呢？就这几个鬼子，你给我抢啥劲呢？我告诉你，这群鬼子扮成八路闯进我营部，干掉我不少战士了。还有我教导员老张，都是他。要不这样，老赵，你从那边打，谁先干到这帮鬼子，就算谁的。那成，就这么定了。
你杰克是啊！我又不瞎。哎呀，你咋不用丸子包给我糊上呢？这不出来的急，只带了一个脸，一个脸，忘了吗？你在哪？你不是也没带吗？哎呀，我之前带的包带打光了。哎呀。杰克士，才能顾上去。王大生，王大生，过来！哎，你这娘睡着了啊？黑子，黑子，聋了！医生，快快带他去找个地方，他该去干活了。好，走。老赵，你干啥呀？这死皮赖脸的能行吗？能行吗？你就看着吧，没工夫搭理你，干活了。干就干。抓紧时间掉头，否则的话，鬼子发现了，那我们就完蛋了。你说这就有人话吗？咱们明知道前面有自己的兄弟部队被鬼子包围了，还不管他们，咱们掉头就跑。我告诉你，就你这点人，你去了也是送死。别忘了，你的任务是护送大家转移。行了，行了，行了，不都说女疯子天不怕地不怕吗？我看你也就那样。我告诉你，在这支部队，我说了算，轮不到女疯子下命令。部队原地休息，三班留下，其他人跟我走。我告诉你，不能去，你去就是送死。我就是死，也不能见死不救。放手，你冷静。你老唐才打了几天的仗，听我的没错，你不能去。放手，看什么呢？把他给我拿下。是，老唐，放手。听我的，老唐，把他给我看住了。其他人跟我走。老唐，老唐。战士的命开玩笑呢！打
同志，我告诉你啊，就这几个名哨，你这根本就不够啊！远处再放几个暗哨，万一鬼子来了，到时候咱们也有准备。嗨，于营长，你放心吧，鬼子没那么容易来的。我放心个屁啊！你才当了几天的兵啊！听我的，没错，那边放几个暗哨，快点。好，我知道了。こいつらは八郎の先導部隊じゃない。成田、はい、お前は人を連れて向こうから入り込め。覚えろ、一人も逃がすんじゃねえぞ。はい、お前たち来い。こいつらの部隊番号から見ると、ユドンフンの部隊じゃないな。具体撤退计划是什么？于<笑>东风在那儿。我呸！你们的具体撤退计划是什么？近くのところも先導があって、あそこに行ってみませんか。
生きる人はいるがないです使命は閉鎖しますやめろクレア生き人は尋問必要だはいおい使命帰れ待て聞こえないか戻れ<笑>おい<笑>おいおいおい<笑>このたわけに時間を待たすなお前の犯人探しをつつけろはい跟什么人干起来了？会不会是咱们的部队？不知道。过去看看。你们几个跟我走。其他人请进。是。我是于东风，好像是哥，是我哥的事儿。哥，你们俩想要老子的命啊？哥，胆<笑>子，我这条小命啊，差点搁在你俩手里边。谁知道是你啊？哥，你咋在这儿啊？你不是光当几逼事了吗？我跟大炮还要去看你呢。对呀、啊，我跟着保卫科的人撤退，结果碰到鬼子了。除了我之外，其他人都牺牲了。哎，你们咋在这儿呢？嗨，别提了，你走了以后啊，部队好多人都打起了摆子。我二杆子还有咱们营里的十几个兄弟都得了这个病了，医生怕传染，就把各部队得病的战士啊编到一个病号营里。部队转移的时候，我们就跟着医院的队伍一起撤了。结果在路上遇上了鬼子，我们呀却被打散了。我俩就带着这十几号病秧子，稀里糊涂的就到这儿了。知道这是啥吗？这是老天爷帮咱，不让咱哥几个分开啊！是对，哥，这回找到你了，咱们就有主心骨了。现在不是说话的时候，把鬼子身上的东西都带走，衣服也给他扒下来，咱找个安全的地方再说。好，走。中大の来店、ホワンダの司令部を発見しました。途中で敵と遭遇し、敵をほぼ全滅したんですが、残りは北の方面に逃げております。チズ、チズ、はい。さらに失明と命じる。田中大隊は青田中田に向かう。そして航空兵を呼べ。探査機の探査を増えるんだ。はい
西边肯定也有鬼子，并且包围圈在不断的缩小，咱们得想办法呀！咱总不能等着在这儿让鬼子抓吧？掉头，往回走。啥？往回走？是。我估摸着四面八方都被鬼子给围了，咱们现在和大部队失去了联系，北边到底什么情况，咱们也不知道。咱带着这些病秧子往北走，肯定凶多吉少。那可贺司令的命令是让咱们跟着大部队往大泽山的根据地走。贺司令的命令是让我们能活下来。只要我们能活下来，在哪儿突围不是突围。对，到时候找个地方隐蔽一下，等鬼子的扫荡过去了，咱们再去大泽山汇合。好，还有啊。头一天不是留下一些鬼子的衣裳吗？找几个同志，还有咱们，都换上。营长，这身上一会儿冷一会儿热的，怎么回事啊？打摆子就是这样，挺过这阵就好了。你看我，这不挺好的吗？哼，你倒是会说风凉话，我就不信了。你要是没有药，你能好？也是。你倒是好了，我们可遭罪了。哎，对了，说不定、啊、咱们这病就是他传染的。哎，对呀、啊，看你俩咋说话呢？啥叫我传染给你们的？那我也是被别人传染的，那我怪谁了？哎，哎这不是废话了啊！你俩走路不嫌累啊？后面的路还长着呢，留着点劲儿，走路时啊啊！你看看你们两个，现在走路连小脚娘们都赶不上呢。他很有道理，喜欢找我你们。交给穿鬼子衣裳的人，快！哎，对对，把枪给穿日本衣服的。失联的部队有下落了吗？大部分都跳出了敌人的包围圈，这是新七团的一个营，文工团的那些同志，还有，呃，还有谁？还有保卫科跟后勤部的一些同志，还有，哎，老贺，冷静一点，他们只是暂时失去了联系，未必就是牺牲或者被俘。找，多派些人给我找，无论如何。我贺文达不会丢下一个士兵。
，放心吧，都交代过了。十几个鬼子，按道理，咱应该跳出了鬼子的包围圈，怎么这儿会有鬼子？看着是过路的鬼子吧。哎，现在能打的战士们还有多少？兵轻点的，算上我和二杆子，也就十来个。这样啊，这样再走下去的话，受伤的和打败子的，怕他们撑不住啊。这招真损呐、哎！老乡，老乡，老乡，别跑！老乡，老乡，别跑！老乡，老乡，饶命！我们又不是坏人，你跑啥呀？老乡，快起来吧，别害怕，我们是八路军。营长，营长，大炮，村子都搜过了，没有发现鬼子踪迹。好，你看看
，这身衣服你都认识吧？认识认识，原来你们是八路啊！吓死我了，我以为你们是……哎，老乡，这里是啥地方？啊，这地方叫黑虎岭。